ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூலிகை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் இப்போ சின்ன வெங்காயம் தாளிக்கிறக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு த தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அது வந்து நம்ம புளியில் ஊற வச்சுக்கலாம் வர மிளகாய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து சீரகம் கொத்துமல்லி கொஞ்சம் வந்து கடை மிளகு வெள்ளைப்பூண்டு சுக்கு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை தூதுவளைப்பொடி வாவரக்காய்ச்சி பொடி நான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் தேவையான மூலிகையை வந்து எதுன்னு பார்த்துக்கலாங்க இது வந்து தூதுவளை இலை இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முழு முழா இருக்கும் நம்ம கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணணுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து துளசி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது வந்து கோவத்தலை அதோட இலைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து கற்பூரவள்ளி இதை வந்து ஓமவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து முடக்கத்தான் தலை இது வந்து மூட்டு வலி கைகால் வலிக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது இதை வந்து தோசை மாவில் இந்த இலையை அரைச்சி தோசை மாவில் கலக்கி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நொச்சி கொழுந்து இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் அடுத்து இது வந்து நெருஞ்சி இலைங்க இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் வந்து பூ இருக்கும் இது வந்து கல்லடைப்புக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க இது வந்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு இந்த தண்ணியை குடித்தாங்க அப்படின்னா கல் வந்து கரைஞ்சி வந்துடும் அடுத்து வந்து வேப்பங்கொழுந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சங்கங்கொழுந்து இதுவும் வந்து இந்த எண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா முழு முழா இருக்கும் அடுத்து வந்து வாவரக்காச்சி தலை அதோட கொழுந்து வந்து எடுத்திருக்கேன் இதையெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம பச்சையாகவே அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ நம்ம இதோட செடியெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடு எண்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பல வகையான மூலிகைகளை வந்து நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பல வியாதிகள் வந்து நம்மளுக்கு குணமாகுங்க இதை இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க வெள்ளப்பூண்டு சீரகம் மல்லி மிளகு இதையெல்லாம் வந்து நம்ம இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு தட்டத்தில் மண்பானையா அடுப்பில் வச்சாச்சுங்க அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாம் இப்ப 
இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாங்க அப்பதான் வந்து கருகாம இருக்கும் மிளகா போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம அரைச்சு வச்ச சீரகம் கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சுக்கு தூதுவெள்ள பொடி காவிர கச்சி பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மூலிகையோட சாறு சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளிக்கூட தக்காளியை கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கலாங்க இந்த மூலிகையெல்லாம் வந்து நம்ம பச்சையாகவே அரைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் அதோட சத்துக்கள் வந்து நம்மளுக்கு முழுசாகவே கிடைக்கும் நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா கொதிக்க இப்போ மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்ப வந்து ரசம் கொதிச்சிருச்சுங்க அவ்வளவுதாங்க ரசம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப ரசத்தை நம்ம மூடி வச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடி ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சளி காய்ச்சலுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்லேயே வந்து நமக்கு சரியாயிரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து தூதுவளை செடி இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணணும் பின்னாடி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் இதோட பூ பார்த்தீங்கன்னா வயலட் கலரில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் எங்கள் வீட்டில் சின்ன செடியாக இருக்குது அதனால் இதில் வந்து பூ எதுவும் இல்லை நான் வந்து பூ வந்ததுன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து வாவரக்காட்சி மரம் இது வந்து மரம் மாதிரி தான் வளரும் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம தோட்டத்தில் வேலியில் வளர்கிற மரம் செடி கொடிகளை வச்சு தான் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சமையலுக்கு வந்து பயன்படுத்தினாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க அதை பற்றி நமக்கு நிறையா தெரியாமையே இருக்குது இந்த மாதிரி மூலிகை ரசமெல்லாம் வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறது பல பேர்த்துக்கு தெரியவே இல்லைங்க நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எது எது செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து துளசி செடிங்க இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கற்பூரவள்ளி இது வந்து ஓமவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க இலையை வந்து நம்ம ரசத்துக்கு பயன்படுத்தலாங்க இல்லைனா அப்படியே வந்து நம்ம சாப்பிடலாம் பெரியவங்கன்னா அப்படியே சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்கனா இதில் வந்து சாறு எடுத்து நம்ம புழிஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா குடிச்சுக்குவாங்க இதை வந்து ஒரு இனுக்கு ஒடிச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா அது அப்படியே தலைஞ்சிக்கும் 
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கோவத்தலைங்க நம்ம வேலையிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடி மாதிரி படர்ந்துருக்கோம் இந்த கோவத்தலையை வந்து உப்பு சத்தி இருக்கிறவங்க வணக்கி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் ஆகிடுங்க இந்த கோவக்காயை வந்து நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாதுங்க ரொம்ப கசக்கும் அதை வந்து நம்ம வத்தல் போட்டு சாப்பிட்லாம் அது வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த கோவப்பழம் வந்து நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ வந்து பழம் ஒரு பழம் இருக்குதுன்னு அதை காமிக்கிறேன் அதுவும் வந்து குருவி கொத்திருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நொச்சி தலை நம்மளுக்கு தலைவலி தலை ரொம்ப பாரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து ஆவி பிடிச்சோன்னா சரியாயிருங்க அடுத்து இதுதான் வந்து முடக்கத்தான் கீரைங்க இது வந்து மூட்டு வலி கைகால் வலிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது நம்ம தோசையிலையும் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இலையை வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி காய்ச்சி கைகால் வலிக்கிற இடத்துல நம்ம தேய்ச்சிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து சரியாயிருங்க அடுத்து வந்து இதுதான் சங்கம் ஒழுங்க இதோட நம்ம கொழுந்து வந்து எடுத்து ரசம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நெருஞ்சி முள்ளுங்க முள் இதோட காய் வந்து முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் பூ வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து வேப்பம் கொழுந்து இது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு இவ்வளோதான் மூலிகை வந்து கிடைச்சிதுங்க இதுலேயும் இன்னும் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கிடைச்சிதுன்னா உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கிராமத்து தமிழ் பொண்ணு சேனலை சப்